হ্যালো ভিউয়ার্স জাপান গ্রাফিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন যারা যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি তা আজকে আমরা আলোচনা করব গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে আসলে গ্রাফিক্স ডিজাইন হলো মানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শেখার জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় তবে যদি আপনি এই কম্পিউটারের সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে গ্রাফিক্স ডিজাইনটি শেখার জন্য মানে আপনার খুবই মানে দরকারি বিষয় তা আজকে আমরা আলোচনা করবো আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে শিখতে হবে অ্যাডপ ফটোশপ এবং ইলিস্ট্রেটর তা আমরা আজকে অ্যাডপ ফটোশ্যাডপ ফটোশপটা আলোচনা নিয়ে আলোচনা করবো এবং ইলিস্ট্রেটর নিয়েও আলোচনা করব এই যে আমরা এখন অপেন অপেন করেছি অ্যাডপ ফটোশপ এটা অ্যাডপ ফটোশপ সেভেন তা নিউতে নিউতে যাব নিউতে গেলে একটা ফাইল থেকে নিউ নিউতে গেলে একটা নতুন পাতা আসবে এই দেখেন এখানে পেজের মাপ আছে এখানে কি পেজের মাপ আছে কাস্টম এ প্রথমে আমরা এখানে একটা ফাইল নাম দিতে পারি যেমন মা বলো যা ইয়েটা চেঞ্জ করে নিই জাপান গ্রাফিক্স আমরা একটা ফাইলের নাম দিলাম অনেকে বলতে পারেন কি ব্যাপার আপনি এত বাংলাদেশের তো নাম থাকতে আপনি জাপান গ্রাফিক্স কেন নাম দিলেন হ্যাঁ কথাটা ঠিকই প্রশ্ন আসে আপনি কেন জাপান গ্রাফিক্স নামটা দিলেন আসলে যারা যারা ইউটিউব ব্যবহার করেন বা ইউটিউব চালান এবং যাদের অনেক ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল আসে তারা অবশ্যই জানেন যে বর্তমানে একটি নাম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং আপনি যদি এই যে আমি প্রথমে নাম দিয়ে চেয়েছিলাম জাপান মানে বাংলাদেশের নাম দিয়ে যা গ্রাফিক্সের সাথে বাংলাদেশে কোনো দিব কিন্তু আমি যেটা দিই সেটা নামে কেউ না কেউ চ্যানেল আসে এবং সেক্ষেত্রে তো আমার একটু সমস্যা হয়ে যায় তখন আমি কী নাম দেবো কী নাম দেবো চিন্তা করতে করতে একসময় চিন্তা করলাম না এই নামটা দিয়ে দেখি এখন দেখলাম না জাপান গ্রাফিক নামে কোনো চ্যানেল নেই সেক্ষেত্রে আমার এটা খুব সুবিধা হলো এবং জাপান নামটা আমার খুবই একবারে প্রিয় একটি নাম কারণ আমি আমার খুব ছোট লোকের আমাদের পূর্বপুরুষ মানে আমার বাবা দাদা নানা নানি সবার কাছে আসলে বিক্রমপুর এবং ওখানকার লোকই কিন্তু বঙ্গপ্রথম বাংলা মানে বাংলাদেশ থেকে জাপান যায় এবং এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যে অনেকের মানে পরের জমিতে চাষ করে বেড়ায় তা তারাও কিন্তু এই জাপানে যে অসুবাদ হয়েছে প্রতিবেশী অনেকে জাপান আসে তার সুবাদে এবং অনেকে শুনছি মানে খুব অবস্থা অবশ্যই হয়ে গেছে জাপানে যাওয়ার পর এবং তখন অনেকে বলা বলি করতো এই আপনার ছেলেটা ছোট কেন ওকে বড় থাকো এখনও জাপান পাঠাই দিতে হবে তখন আমারও কিন্তু মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হইতো আমিও তাহলে জাপান যাব মানে আসলে জাপান যাওয়ার ইচ্ছা এই জন্যই যে গরিব মানুষ চলতে ফিরতে পারতো না ঠিকমতো চায় দোকানে গেলে চায়ের বিল দিতে পারতো না তাহলে জাপান যে আসে বাস অনেক টাকা পয়সা মালিক হয়েছি এখন মানুষ কিন্তু যে যাই করুক তাতে কিন্তু টাকার প্রতি একটা মোহ থাকে আমার ইচ্ছা হয় ওই রাস্তায় ওই প্রাইভেট কারটা যদি চড়তে পারতাম বা কিনতে পারতাম এরকম প্রশ্ন কিন্তু সব মানে মনে একটা আশা জাগে সবার এই জন্য আমি করতাম কি মানে ছোটোবেলা থেকে ওই মানে বাসের বাস কাটে বাসের ভিতরে পয়সা জমা হতাম তো অনেকে বলতো কি রে পয়সা জমা কী করবি আমি বলতো আমি জাপান যাব আসলে এখন জাপান যাওয়ার সেই মাথায় ভুটতে নেই কিন্তু এখন মানে ওই কথা মনে বলে এখন হাসি আসে যে আমি আসলে জাপান যাওয়ার জন্য বাসের কুড়িতে টাকা জমাইছি যাই হোক এখন আমার ওই ইচ্ছা আছে জাপান যাব তবে আমেরিকা আগে যাব কারণ আমার আসলে দুটো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা আছে এবং সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ওখানে গেলে মানে কোনো থাকারই ইচ্ছা নেই গেলে ঘুরতে যাবো আর কি যাই হোক আপনাদেরকে এই জন্য আমি নামটা নামের কারণটা দিকে বললাম আর যদি জাপান গ্রাফিক্স নামে কোনো অবশ্য ইউটিউব চ্যানেল থাকতো তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই এই চ্যানেল খুলতাম না দেখ আমরাও 
জাপান দেশটা খুব সুন্দর প্রথম সূর্যদের দেশ আর জাপান নামটা মানে নামটা সবাই চিনি এই দেশটাকে সবাই ভালোবাসে মানে সেই জন্য আমিও সবার মতো আমিও ভালোবাসি বিশেষ করে বাঙালিরা এই জন্য আমি নামটা দিচ্ছি জাপান গ্রাফিক্স যাই হোক এখন আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব মানে এত ফটোশপটা শেখার জন্য মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মানে এত ফটোশপ আমরা এখন ফাইলে ফাইলে যাবো ফাইল থেকে নিউ নিউ মানে নতুন একটি পেজ আমরা যেমন অ্যামাস ওয়ার্ড দেখি যে অ্যামাস ওয়ার্ড জানি তারা অবশ্যই জানি নিউ মানে কন্ট্রোল এন দিয়ে নতুন একটি পাতা খোলা হয় আমি এখানে ফাইল থেকে এন নিউ দিলে নতুন একটা পাতা আসবে ওকে চলে আসলো অক্লোজ করলাম ঠিক আছে আমরা তো একটা ওপেন পাতা করাই আছি তারপর আপনি আর একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে আমি কন্ট্রোল চেপে যদি অ্যান চাপি নতুন একটা পাতা চলে আসবে ওকে দিলাম চলে আসবে দেখছেন কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল দিয়ে এন দিলে নতুন একটি পাতা আসবে আচ্ছা এই যেমন কন্ট্রোল এন দিলাম এন দিলে নতুন একটি নতুন একটি পাতা আসলো পাতা আসলে এখন আমরা ফাইল নামটা ফাইল নামটা দেখলাম কীভাবে আসলো জাপান গ্রাফিক্স এখন আমরা এখানে আলোচনা করব এই যে মানে পেজের সাইজটা পেজ কিন্তু এখানে কাস্টম আছে আমরা এখানে লেটার দিতে পারি লিগাল দিতে পারি তারপরে হ্যাঁ লেটার লেটার লিগাল এফো এফোরটা আছে এফোরটা এই নিচের দিকে এফো আমরা এফোরে বেশি ব্যবহার করব এখানে এম এম মানে মিলিমিটার আমরা মিলিমিটার না দিয়ে আমরা দিব ইঞ্চি দেবো ইঞ্চি ইঞ্চি তাহলে আমাদের ইঞ্চি মাপটা সুবিধা হবে আর রেজলিউশন এখানে আছে তিনশো তিনশো থাক আমরা অনেকের সময় একশো দিতে পারি দুশো দিতে পারি কিন্তু তিনশোটা হলো পারফেক্ট সাইজ হ্যাঁ এখন ওপেন করব ওপেন করলাম এটা কি পেজের মাপ এটা হলো এটা ডিলিট করে দিই এখন এই যে নতুন একটি পাতা আসলো এখানে পার্সেন্টেজ কত আছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে আমরা পাতাটার ভিউ দেখতেছি কিন্তু আমরা এখন যদি এটা বাড়াতে চাই তাহলে আমরা কি করব এই যে পাতা চাকা স্কোর করলো হয় বা এই যে এখানে দেখতেছেন এটা দিয়ে বড় করা যায় দেখছেন কত বড় করা যায় আবার ছোট দেখা যায় এটা ভিউ 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 এটা কি বড় ছোট করে দেখার মাধ্যম আমরা এখন নতুন একটি পাতায় যাবো পাতা নতুন একটি পাতায় আসছি আচ্ছা আমরা এখন কি করব আমি প্রথম যখন গুগল অপেন করেছিলাম তখন মনে আছে ডাবলু গুগল ডট কম তখন দেখি যে গুগলের মধ্যে তো কিছু নাই কি লিখব মানে গুগল দিলাম একটা ঘর আসলো মানে ঘর মধ্যে ফাঁকা তো এখানে দেখলাম তো কোনো সিনেমা নাই কিছু নাই কি কি জিনিস আমরা এটা গুগলটা কি সবাই গুগল গুগল নাম করে ডাব্লু গুগল ডট কম গুগল কম ডট কম কিছুই নেই তখন দেখলাম যে আসলে কিছু না থাকলো এটার মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপক ব্যাপক কি মানে আমি এখন যা লিখে সার্চ করব তাই চলে আসি এটা হইল গুগল হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমরা এখন চলে আসলাম সেই গুগলে ডাব্লু গুগল ডট কম লিখলে এই পেজটা চলে আসবে এবং এই পেজে আমরা এসে ওটা কি করবো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব আমরা একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব এবং সেটা কাজটাই আমরা এখানে করব ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে গেলে কী করতে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার কথাটা লিখলাম দেখে আমরা এখানে পেশ করব ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার লিখে দেখেন একটা চোখ কত অপশন চলে আসছি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার অ্যাড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার পিএনজি অনেক চলে আসছি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার হাই রেজলিউশন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার ভিডি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার সফটওয়্যার অনেক কিছু আছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার উপরেটে দিলাম দিয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ইমেজ যেহেতু আমাদের একটা ছবি সেটা হলো ইমেজ সেটার জন্য এটাতে ক্লিক করলাম হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন চলে আসলো কি ডাবলু ডু রিমুভ ডট বিজি আপলোড ইমেজ এখন আমরা একটা ছবি আপলোড করব ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা ডেস্কটপে যেতাম ডেস্কটপ ডেস্কটপে যাওয়ার পর এখান দিয়ে একটা ছবি আমরা নিই ছবিটা নিয়ে 
কেজি ছবিটা নিলাম একটা নতুন ছবিটা একটু নতুন এই ছবিটা কিন্তু ছবিটা কী ছিল সেটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ এই দিয়ে এখন আমরা ডাউনলোড দিতে পারি এডিট এডিট অপশনে যাই ছবিটাকে আমরা এডিট করি কিন্তু প্রথমে আমরা ছবিটা কীভাবে ছিল ছবিটা দেখাই ছবিটা কিন্তু অটোমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেছে অনেকে হয়তো বুঝতে পারেন না আমি ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে বলছি ছবিটা ছিল এই অরিজিনাল ছবি হলো এই একটা নতুন নববোধের ছবি এই ছবিটাকে আমরা এই ছবিটা মানে এই ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবো মানে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমার চেঞ্জ করা দরকার বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা চেঞ্জ করবো তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে গেলে কী করতে হবে একদম অপশন আমরা আগে অনেক কাজ করতাম ছবিটাকে সুন্দর করে ফটোশপ দিয়ে পাত কাটে 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 তারপর এখানে সরাইতাম সরানোর পর এরপর আমরা এখানে চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় দিতাম কিন্তু এখন তো মানে সেই যুগ এখন চলে গেছে মানে আপনি যদি এটা পাত দিয়ে মানে পাত করে মানে যেটাকে বলা হয় ফটোশপ দিয়ে টুলস দিয়ে এটাকে কাটে 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 নিয়ে যাবো কিন্তু এখন আমাদের কাছে এখন সেই সময় নেই এখন আমাদের অনলাইন অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে তো কীভাবে এই আমরা গুগলে যাব গুগলে যে কী করলাম ডাবলু রিমোভ বিচ চলে আসলো এখন আমরা আপলোড ইমেজ দেবো আপলোড ইমেজ ক্লিক ক্লিক করলে দেখেন এই যে চলে আসলো এই যে ছবিটা দিলাম ওপেন ওপেন অটোমেটিক সে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিল দেখেন পিছনে আমরা কিছু নেই ছবিটা কী ছিল ছবি ছিল এই এখন কি আছে এখন আছে এই কিছুই নেই এডিট তারপর আমরা আবার এডিট করব এডিট ক্লিক করলো ক্লিক করব ছবিটা ছিল অরিজিনাল ছবি ছিল এইটা এই যে অরিজিনাল ছবি ছিল এটা এখন আমরা এডিট করে কি করতে চাই এটা দিলে দেখি কেমন হয় হ্যাঁ একটা ঘাসের মধ্যে প্রাকৃতিক একটা পাহাড়ের পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এটা দিতে পারি এটা দিতে পারি হ্যাঁ সে একটি ব্যস্ততম শহরের মধ্যে উঁচু উঁচু বিল্ডিং সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে এটাও খারাপ না সুন্দর দাঁড়াচ্ছে আবার এটাও দিতে পারি তাল গাছ চারিদিকে তাল গাছ সে দাঁড়িয়ে আছে ভালো ছড়ি হ্যাঁ এটাও খুব খারাপ মানে খুব খারাপ না এটা আসলে হ্যাঁ এটাও খুব সুন্দর এটাও খুব সুন্দর দাঁড়াচ্ছে এখন দেখেন আমার এর মধ্যে অনেক ছবি এখন আমার যেটা মন চায় অনেক ছবি আছে অনেক 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 ছবি আছে কত এই যে লাইটিং হচ্ছে দেখাচ্ছি কাছের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে লাইটিং না আমরা আর একটু সুন্দর দেখি নদী তারি দেখে দিই কেমন লাগে হ্যাঁ সাগর ধারে হ্যাঁ সাগর ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ যদি পালু চলে পায়েটা চলে আসছি পায়ে না আসলে মানে ভালো হতো আরও যাই হোক আমরা আর একটু চেঞ্জ দেখি দেখি আছে হ্যাঁ এখানেও সে দাঁড়িয়ে আছে তো খারাপ না ভালোই ও অনেক ছবি আছে এইটা দেখি এইটা এই ইভেন্টটা গাছটা দেখি বাহ এটা একবার খুব সুন্দর হয়েছে হুম একবারে পোশাকের সাথে ব্যাকাউন্টটা পুরা মিলে গেছে হ্যাঁ 
কাঠের কাঠের ব্যাকগ্রাউন্ড তো একটু পাথর পাথর দেওয়া ও অ্যাক্সিডেন্ট এটা আমরা ইচ্ছে করলে ডাউনলোড করলে এই যে ডাউনলোড দিলে চলে আসবে ডাউনলোড প্রিপারিং ফোর ইমেজ ফোর ডাউনলোড এটা আমরা নিয়ে নিলাম আমাকে মনে করবো যে একটা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে জাপান গ্রাফিক্সের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি অশেষ অসুখ ধন্যবাদ এবং কষ্ট করে আপনার ভিডিও দেখেছেন এবং ভিডিও দেখে হয়তো অনেকে এখনও ঠিক মতো বুঝতে পারেননি কিন্তু অনেকে হয়তো আবার বুঝে ফেঁসে ফেলেছেন যাদের প্রাথমিক কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণা আছে যারা এক পাল নতুন তারা অনেক কিছু বুঝতে পারেননি তবে আসলে বলতে যাবে এটা আসলে এমন কঠিন কিছু নয় তা আপনারা এতক্ষণ আমাদের পাশে ছিলেন এই জন্য আমরা পাশে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই তা আপনারা ভালো মতো ভিডিওটা দেখেছেন কষ্ট করে দেখেছেন এই জন্য অনেক ধন্যবাদ পাশাপাশি আপনাদেরকে এটাও জানাই যে আজকে আপনারা যে মানে টিউটোরিয়ালগুলো দেখছেন এবং অবশ্যই শুধু দেখলেই হবে না একটু প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে আসলে প্র্যাকটিসের কারণেই আপনি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবেন কারণ প্র্যাকটিসটা হলো মোট ইম্পর্টেন্ট বিষয় আর কাজ তো অবশ্যই কাজ শেখার শেষ নেই আমিও এখনও মানুষের কাছে শিখছি অনেকে বলতে পারেন কি ভাই গ্রাফিক দিন কাজ শিখলে কি বড় কিছু হতে পারবেন বড় কিছু হওয়া যাবে হ্যাঁ বড় কিছু তো অবশ্যই হওয়া যাবে তবে আমার মতো হতে পারবেন না তো কেন ভাই আপনার মতো কেন হইতে পারবো না কারণ আসলে আমি আসলে গ্রাফিক দিন শিখেছি কিন্তু আসলে অনেক জায়গায় কাজও করেছি কিন্তু আমার শুধু এম ছিল না যে আমি গ্রাফিক দিন যে বড় কিছু হইতে পারবো আমার যেহেতু এম ছিল না এই জন্যই আমি ওই পাশে আর বেশি দূর এগিয়ে যাইনি তো অনেকে বলুন কি তো এগিয়ে যান তাহলে আপনি গ্রাফিক দিন এখন কেন শিখতেছে মানে এখন কেন ভিডিও আপলোড করলেন আসলে ভিডিও আপলোড করলাম আমি আসলে মিডিয়ার লোক মিডিয়াকে পছন্দ করি তাই আমি মিডিয়ার দিকে অবশ্যই হব গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রতি আমি আসলে অবশ্যই হবো না কারণ একটা মানুষ তো সব দিকে দৌড়তে পারেন না একদিকে একটা মানুষ যদি সব দিকে দক্ষতা অর্জন করতে যায় তাহলে তার সেক্ষেত্রে দক্ষতা আসবে না মানুষকে একটা সাইড নিয়ে দৌড়তে হবে হ্যাঁ আপনি গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে যদি দৌড়তেন মানে যদি এটা পেছনে লেগে থাকে আপনি বেশি করে যদি নিজের কিছু কাজ শেখার জন্য করেন সেখানে তো হয় আর যদি আপনি ব্যবসা হিসেবে প্রবেশন হিসেবে নিতে চান তাহলে অনেক ভালো হয়ে হবে কারণ এখন অনলাইনে প্রচুর প্রচুর কাজ যেগুলো আপনি যদি কোনো গ্রাফিক হাউসেও যদি না জয়েন করেন বাসায় বসে অনেক ভালো ভালো কাজ পেয়ে ভালো ভালো টাকা মানে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবে এটা অবশ্যই শুধু আমি বলছি না এবং অনেকেই আপনাকে সাজেস্ট করবে যে আসলে গ্রাফিক ডিজাইন শিখলে তার মূল্যায়নটা কিন্তু একটু ভিন্ন হয় যেমন আমি যেমন একসময় কম্পিউটার অপারেটার ছিলাম তখন আমি কম্পিউটার অপারেটার কাজ করতাম কেউ যদি বলে ভাই আপনি কি কী করেন আমরা তো আমি একদিন কম্পিউটার অপারেটার বলো ও আচ্ছা আচ্ছা মানে মূল্যায়নটা একটু কম হতো আবার যখন গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করতাম তখন অনেকে বলতো আপনি কী করেন আমি বললাম গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করি কিছুটা মূল্যায়ন মানে অনেকটা অঙ্ক মূল্যায়ন দিতে না সেই গ্রাফিক ডিজাইন কাজ করে মানে তার কিছু একটা আছে যেমন স্কুলের পিয়ন আর শিক্ষক তার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে মানে কম্পিউটার অপারেটার হলো কারণ একটু পিয়ন টাইপের আর গ্রাফিক ডিজাইন হলো স্কুলের শিক্ষকের মতো মানে মূল্যায়নটা এখানেই তো মানে অবশ্যই শিখলে এটা একটু মূল্যায়ন মানে এটা মানে ভালো কিছু অবশ্যই হবে তারপরও যে শুধু আমরা মানে গ্রাফিক ডিজাইন শিখবো আর বড় মানে বড় ধরনের টাকা ইনকাম ভালো ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবো বড় বড় চাকরি পাবো এটা ঠিক না আর শিক্ষিত তো বাংলাদেশে অনেক গেছে কয়জন ভালো চাকরি পায় না এই জন্য কথা হলো আপনি যদি অনলাইনে ভালো মতো কাজ করার ইচ্ছা চাকরি এবং গ্রাফিক ডিজাইন সম্বন্ধে যদি আপনার ভালো একটা মানে ইয়ে নিতে চান দক্ষতা নিতে চান শুধু ভিডিও দেখলে হবে না নিজেকেও প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে ওকে ভালো থাকবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেলে অবশ্যই আপনারা দেখবেন এবং যত দেখবেন তত শিখবেন শুধু দেখলে হবে না নিজেও প্র্যাকটিস করতে হবে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই